Dear student, welcome back to Winpoint Online Classes. All of you are going to class in Winpoint. Now, we are going to chemistry session 2. In the last class, we are going to learn about the sub-shell. We are going to learn the sub-shell. We are going to learn the name of the sub-shell. We are going to learn the name of the sub-shell. We are going to learn the electronic configuration. अलग के सब्शल इलेक्ट्रॉन विन्यासम ऐ दा नाने पढ़ी किन्दे, ओके इलेक्ट्रॉन विन्यासम अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन्दु पार्न्य ऐ ना ऐ दा इन्दु नहीं करेया, कहीं ने क्लासेस गले निगले पढ़ी चित इन्दे इलेक्ट्रॉन गले शेल्ल गले ऊर्जम कोडी वरिन्दक नीडील क्रमीगरिच्छदिनी आ ऊर्जम कोड़ी वरिन्द क्रमतिल अरेंज चेयी द दिने आणे नमले इंदु बोलिक्या सब्शल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अल्लाय सब्शल इलेक्ट्रॉन विन्यासम इंदु बोलिक्या ओके एंगने आणे ओरे सब्शल इलेक्ट्रॉन विन्यासम ए इदन नदे इंदा आणे नमले पर्याय बोलन्दे नमले इंदु पढ़िक्या बोलन्दे ओन्नामत्ते म� आदि स्टार्ट ही हम बोलने इंगे ने आने सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ए इधर इन्हें लगान में काम बोलने ओके बॉडी लेक्स रेडी क्या नमले सबसे इलेक्ट्रॉन विन्यास ए इधर ना समय तुम सबसे लगा डे ऊर्जम कोडी कोडी वेरना क्रमित्ती लाने नमले ए इधर ने पढ़नो इंगे ने आने इधर नो काम मुख आयत सब्शन ले दा वन्नस केशल ले ले आगे उरी सब्शन ले लो वन्नस आने पर तुम्हारे चीज़ ऐंड दे आज इतने सब्शन ले डिक्का वन्नस वन्नस इन्हें ये दा अजनि शेष इन तुम्हारे चीज़ ऐंड दे अजले ओरी इलेक्ट्रॉन ले ले दे ये ओरी इलेक्ट्रॉन नम्बर रिप्रेसेंट ले या नम्बर ये ओरी इस सब्शन इन्हें ओके वन एस वन इंग्लैंड में मानसिक लाइन निर्जारी क्या ने एटॉमिक नंबर उन्ना आये तो कौन डे अरे आये तो ओरी इलेक्ट्रॉन आना अधिल लगी थी ये ओरी इलेक्ट्रॉन नंबर सूझ भी क्या आज हम उन्ना में तो शेल्ले डिक क्या वनस वनस वन अधिल लगी है ओरी इलेक्ट्रॉन नंबर मुगली लाइट आये � Anda boleh nampak, itu mungkin manusia lama, kuda lama manusia lama. Helium, helium itu atomik nombor dua. Ingin anda nampak ini apa? Orang nama itu shell ini apa? One nest, one nest sila, okay, one nest sila. Atre elektron agak lalu, ada dua elektron, ada dua elektron nombor square ini, awalnya square ini ada posisi ini itu, itu baiknya one s two ini baiknya. Ini tiga nama itu nampak ini apa? Li, lithium, tiga. ओके इंदा चीन डे लिथियम आगे मून इलेक्ट्रॉन इंडे एंगना दिन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर सबसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वन एस थ्री इंदा नो अल्लाह वन एस थ्री इंदा नो अल्लाह कारण इंदा एसिल मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन इंडे लाओ लो रियंडी इलेक्ट्रॉन इंडे लो एस नरन्यू इंडिया टू, ओके, वन एस टू, पर एंड इलेक्ट्रॉन लिथियम तेल एंड इलेक्ट्रॉन एसिल कुंडो, बाकी आठ तो शेल्ले, वन एस का इंजन आठ तो शेल्ले था, टू एस साने, ओके, टू एस सिले के पुआ, अपन टू एस, इतने इलेक्ट्रॉन आ बाकी लेते, और इलेक्ट्रॉन आने बाकी ले, टू एस वन, ओके, इन हमारे इधर बोलने दे लिथियम का इन्हों इन्हीं जा बोलने दे बेरिलियम नाला मत अच्छा नंबर नाला है एलिमेंट इन्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने ओके आज हम वनस टू ले आज तो शेली रंडर नहीं अगर इन्हें इन्हें वनस के इन्हें आठ तो शब्द शेली टू एस टू एस इतना नंदे नाला नाला आगे इलेक्ट्रॉन बाकी रंडर नो � आदम इंगले अंजान नेटवर्क नंबर इंगने इधा आदि सबसे ले वन नस वन नस सिल मैक्सिमम इतने रेंडी इलेक्ट्रॉन पर रेंडी इलेक्ट्रॉन आई बाकी नहीं मोनी इलेक्ट्रॉन गुड़ इंडे अर्थात सबसे ले लेके बोआ वन नस नर्न्य इंजा अर्थात इधा टू एस टू एस ओके टू एस नर्न्यो टू एस टू आने ले टू � कारण अंदा एसिल नमक के मैक्सिमम तेरे इलेक्ट्रॉन कोल्लो लो ए द एस सबसे लाने के लिए मैक्सिमम रेंडी इलेक्ट्रॉन कोल्लो लो पर टू एस टू इनी टू एस सुन्दर न्यू टू एस सुन्दर न्यू ये नमला आठता शेलीले के बोलना टू एस का ये ये आठता सबसे लेदा टू पी आने टू पी पर नालिस इलेक्ट्रॉन आये बाकी Pada mana boron do ini, ini karbon dah ni mana kita mana, ar ane karbon tu, okay? Enggan enggan kita karbon tu, one s two, okay? Two s two, two p, 
രണ്ടും നാലായി ഇനി ഇത്ര എണ്ണം ബാക്കിയുള്ളത് ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടു പിയിലേക്ക് കൊടുക്കണം ടു പി ടു നൈട്രജൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് നോക്കുക നൈട്രജൻ സെവൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സബ്ഷല് വൺ എസ് ഓക്കെ വൺ എസ് ടു അടുത്തത് ടു എസ് ആണ് ടു എസ് ടു അടുത്ത ഷെല്ലിലേക്ക് പോകാം ടു പി ഏഴാണ് ബാക്കി എത്രയും കൂടി ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ബാക്കി എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ ടു പി ത്രീ പി സബ്ഷല് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാം ഇനി അടുത്തത് ഓക്സിജൻ ആണ് ഓക്സിജൻ്റെ ഇത് എട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള എവലമെൻറ്റ് ഓക്സിജൻ ഓക്കെ ഈ ഓക്സിജൻ്റെ ഏറ്റവും നമ്പർ എട്ടാണ് അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫോർ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി എഫ് ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലൂറിൻ്റെത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ഫൈവ് ഓക്കെ നിയോൺ എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് വരെയുള്ള എലമെൻസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്ത് വരെയുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പാട്ട് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനൊന്ന് മുതൽ ഞാൻ എഴുതാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ വരെ കെ സബ്ഷലിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ എൽ സബ്ഷലിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നിറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഷെല്ലുകൾക്കിടയിൽ സബ്ഷലുകൾക്കിടയിൽ കോമ ഇടാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി നമ്മൾ പതിനൊന്ന് സോഡിയം പതിനൊന്നാമത്തെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പതിനൊന്ന് സോഡിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതുക ആദ്യം വൺ എസ് വൺ എസിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടു എസ് ടു എസിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അടുത്തത് ടു പി ടു പിയിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ടു പി സിക്സ് പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ ആയിപ്പോ അല്ലേ രണ്ടും രണ്ടും നാല് മാറും പത്ത് ബാക്കി എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ബാക്കിയുണ്ട് അത് അടുത്ത ഷെല്ലിലേക്ക് മാറട്ടെ ത്രീ എസ് ആണ് അടുത്ത ഷെൽ എം ഷെല്ലിലെ ആദ്യ സബ്ഷൽ ത്രീ എസ് ഓക്കെ ത്രീ എസിൽ നമ്മൾ ബാക്കി വരുന്ന എത്ര സബ്ഷൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ വെക്കും ത്രീ എസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മഗ്നീഷ്യം കാണാം എം ജി പന്ത്രണ്ട് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക എം ജി പന്ത്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും ത്രീ എസ് ടു ത്രീ എസ് ടു എന്നാണ് വരിക അല്ലേ ത്രീ എസ് ടു അപ്പോൾ ത്രീ എസും ഓൾറെഡി നിറഞ്ഞ് കാരണം എസിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇനി അലുമിനിയം മുതൽ ത്രീ പിയിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ പോകാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അലുമിനിയം എ എൽ പതിമൂന്ന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ത്രീ ആണോ അല്ല ത്രീ എസ് ടു അടുത്ത സബ്ഷല്ലേ ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പി ത്രീ പി ആണ് മക്കളെ ത്രീ പി വൺ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻ്റ് ആയി തരികയാണ് സിലിക്കൺ പതിനാല് അതേപോലെ ഫോസ്ഫറസ് പതിനഞ്ച് സൾഫർ പതിനാറ് ക്ലോറിൻ പതിനേഴ് ആർഗൺ പതിനെട്ട് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അവസാനം എ ആറിൻ്റെ മാത്രം വേണേൽ നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം എ ആറിൻ്റെ നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാം പതിനെട്ടാണ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് എന്നാണ് വരിക ത്രീ പി സിക്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതി ത്രീ പി സിക്സ് ഇവിടെ വരെയാണ് നമ്മൾ പേര് ത്രീ പി സിക്സ് അവസാനം പി സബ്ഷല് ത്രീ പി സബ്ഷൽ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി സബ്ഷൽ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പത്തൊൻപതിൻ്റെയും ഇരുപതിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പത്തൊൻപതിൻ്റെ ഇരുപതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്തുള്ള ചെറിയൊരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി ത്രീ തീർച്ചയായും ത്രീ പി നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പി നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത തൊട്ടടുത്തുള്ള ഷെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ത്രീ ഡി ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ത്രീ ഡി സബ്ഷലിലേക്കാണ് ഇനി വരുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പക്ഷെ അവിടെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്താ വ്യത്യാസം എന്നാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോക
അപ്പോൾ ഷെല്ലിൻ്റെ ഓർഡറിലല്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണുകളെ ഷെല്ലുകൾ നിറയ്ക്കുന്നത് അതേസമയം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സബ് ഷെല്ലാവട്ടെ ഷെല്ലാവട്ടെ ഇലക്ട്രോൺസ് നിറയുന്നത് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡറിലാണ് ഊർജം കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിലാണ് അപ്പോൾ സബ് ഷെല്ലുകളിൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഊർജം കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ക്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നം ഇതാണ് ത്രീ ഡിയും ഫോറസും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള പ്രശ്നം ത്രീ ഡിയും ഫോറസും തമ്മിൽ നേരിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താ വ്യത്യാസം എന്നറിയോ ത്രീ ഡിക്ക് എനർജി കൂടുതലാണ് ആരെക്കാൾ ഫോറസിനേക്കാൾ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക എനർജി കുറഞ്ഞതിൽ ആദ്യം ഇലക്ട്രോൺ നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ എനർജി കൂടിയതിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ നിറയാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോറസ് നിറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എങ്ങോട്ട് നിറയാൻ പാടുള്ളൂ ത്രീ ഡി നിറയാൻ പാടില്ല ഇവിടെ നോക്കുക സാധാരണ ഒരു ത്രീ എസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ എസും ത്രീ പിയും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ ത്രീ പിയും ത്രീ ഡിയും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റും അതേസമയം ത്രീ ഡിയും ഫോറസും തമ്മിലുള്ള എനർജി ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഡിനേക്കാട്ടിലും ഫോറസിന് കുറവാണ് അതായത് ഫോറസിനാണ് കുറവ് ആർക്കാണ് കൂടുതൽ ത്രീ ഡി അതായത് കുറഞ്ഞതിൽ എനർജി കുറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കൂടിയതിലേക്കാണ് ഇലക്ട്രോൺ നിറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോറസ് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഏത് നിറയാൻ പാടില്ലോ ത്രീ ഡി നിറയാൻ പാടില്ലോ കൃത്യമായ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ത്രീ ഡി സബ്ഷൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഫോറസ് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ത്രീ ഡി നിറയാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഫോറസ് ആദ്യം നിറയും അതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് നിറയും ത്രീ ഡി നിറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്ഷൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആര് നിങ്ങൾ എഴുതണം ഫോറസിന് നിങ്ങൾ എഴുതണം അപ്പോൾ ഫോറസിൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറയ്ക്കുക ഫോറസ് വൺ ഇനി ചില ടീച്ചേഴ്സ് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് ത്രീ ഡി സബ്ഷൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ട് ത്രീ ഡി സീറോ ഫോറസ് വൺ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് ഓക്കെ ത്രീ ഡിയിൽ ഇലക്ട്രോൺ നിറയാതെ നേരെ ത്രീ പി സിക്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ എങ്ങോട്ട് വരിക ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് വരിക ത്രീ ഡി അവിടെ സീറോ ആയിട്ട് കിടക്കും അങ്ങനെ എഴുതിയാലും ശരിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ ഡി സീറോ ഫോറസ് വണ്ണോ അല്ലെ ത്രീ പി സിക്സ് ഫോറസ് വണ്ണോ എന്നോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെയാണ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കേസിലും കാൽസ്യം എഴുതുന്ന സമയത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതേ ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾ പാലിക്കുക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി സീറോ ഫോർ എസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ത്രീ ഡി സീറോ എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫോറസ് ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ എന്തായി കാൽസ്യത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യം നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ എലമെൻസിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കൃത്യമായി വളരെ കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം നമ്പർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് ത്രീ ഫൈവ് എയ്റ്റ് വൺ ഫോർ എയ്റ്റ് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും അതുവരെ നമുക്ക്